我系 Hadi， 之前喺 IG 嗰度咧 post 过一张相咧，系讲关于干燥玫瑰色嘅唇膏嘅，大家反应超好啊，好似好想睇咁样。咁所以咧，我挣扎咗好耐咧，究竟拍二零一八年嘅最爱先啦，定系拍呢个干燥玫瑰色先嘅？咁最后咧，我就决定咗拍今日呢条片先啦，因为如果唔拍嘅话咧，呢条片好有机会系胎死腹中嘅，因为我拣唇膏咧系有几个唔同嘅条件嘅，首先一定要唔干啦，因为其实我个嘴。就成日都起死皮啦。第二咧就系、是、唔可以显唇纹啦，遮盖唔到唇纹咧，唔系一个问题嚟嘅。咁但系咧又唔好令到我啲唇纹望落去比原本更加深咧，就得噶啦。第三咧，我系需要遮盖唇色嘅能力嘅。大家见过我个嘴素唇嘅时候啦，咁系极。度深色嘅，喺側邊圍住一個黑邊嘅，咁所以如果佢遮蓋唔到唇色嘅話咧，我個嘴擦唇膏係好核突噶。第四個顏色咧個飽和度要夠嘅，唔好斑斑薄薄，有啲位咧如果太水撩撩咧，跟住呢度深色啲，嗰度淺色啲，擦極都唔均勻咧，我係嘟嘟唔中意嘅。符合曬以上所有條件之後咧，就揾到呢幾支嘅唇膏，想同大家分享分享啦。講咗而家嘴上面搽緊嘅呢一支先啦，咁佢係 m a m o n d i 嘅呢一款唇膏嚟嘅，咁佢個包裝就係咁樣啦，裏面就係一個海綿頭啦。其實咧，你會見到佢係一個枫葉色啦，跟住之後咧，你拆開佢咧。就唔會好似前面呢度咁深紅色噶啦，佢搽上個嘴嗰度咧，其實搽好少喺中間咧，慢慢用手指印開佢咧，就已經做到一個好靚啦、好飽和嘅唇妝噶啦。至於會唔會印到落隻手度咧，係有少少嘅。呢、这、一個嘅持久度，我覺得係中上嘅，佢唔會話一日完全唔需要補妝啦，但係未至於甩甩下色咧，會變翻面青口唇白嗰種唇色。我試一次喺中間點多少少俾大家睇啊，你會見到少少嘅染唇效果，做到個漸層顏色咧係幾靚，我真係幾中意呢個唇膏嘅。而第二支想同大家分享嘅咧，都係韓國嘅佳麗嚟嘅，就會係 a p r i l 嘅呢一支 Water Light Tints 啦。呢一支嘅詢問程度咧，係咁多支唇膏裏面嘅冠軍嚟嘅。我用到咧，佢嗰個包裝已經甩曬啦，而裏面咧應該都七七八八噶啦。我諗我用咗大約八成左右噶啦，係一支自己好中意、好中意嘅唇膏嚟嘅。其實，佢近似乾燥玫瑰色，但系我覺得佢係偏深同埋偏紫少少嘅。呢一隻嘅顏色咧，無論你係白皮膚同黃皮膚嘅人搽咧，都係非常之靚啦。佢係屬於比較水潤感噶，就唔係霧面嘅。但係咧，兩個缺點，第一佢嗰陣黑加倫子味咧，而家搽完係一直都圍繞住嘅。第二咧就係佢會黏嘴嘅。即係未至於話去到黐曬頭髮嗰一種啦，咁但係個黏立感係有嘅，佢係有天嘅，即係話如果你甩到咁上下咧，都未至於去到素純嘅，咁但係咧佢個持久力唔可以一路都維持最靚嘅呢隻顏色啦，反而佢又唔係甩得好犀利啫喎，今年佢應該係咪我用得最多嘅唇膏呢？我諗都有機會係。好樣衰啊！頭先嗰兩支唇膏都冇同大家講個色號添，我犯咗極低級嘅錯誤。放心啦，上面嗰啲資訊欄啊，下面嘅 info bar 咧，全部都會寫翻色號嘅，大家係可以揾到嘅。第三支想同大家分享咧，就係我而家呢個唇色係 Maybelline 嘅精油系列，係啦，佢個色號係 S N U 十五號色嚟。好似呢一隻咧係比較似珊瑚色嘅近似，咁上到嘴會再比呢。呢度更加透薄淺色少少嘅，會見到咧我個唇邊位依然係見到少少深咗嘅框框啦，咁所以佢遮蓋唇色嘅能力咧，大約淨係得六七成左右嘅啫。咁但係咧，佢係非常非常之滋潤嘅，你會見到咧佢嗰個靚身效果係唔錯啦，根本自己已經可以做到一支有色潤唇膏，但係比佢更加顏色飽和嘅效果啦，難得地喺開價。品牌嘅唇膏里面咧，佢系冇味噶。
。呢一隻顏色咧，用和蔼可親咧，係絕對形容得好貼切嘅。你無論係化好淡嘅妝啦，或者係素顏用落去咧，都唔會覺得好突兀啦，會覺得。你會見到基本上佢已經係。落咗好多落隻手嗰度嘅，咁所以咧你飲水嗰啲咧就一定會沾杯啦，同埋咧佢係會真係甩到冇曬顏色咁樣噶啦。基本上可能你每隔半個鐘一個鐘咧，點都要補一次咧，先可以維持到佢嗰個顏色個飽和度嘅。然後咧就到我手頭上嘅呢支 L'Oreal 小蠻腰，呢、这個色號咧係三一六號色嘅，佢可以話係我手頭上咁多支唇膏裏面咧。最接近我原本嘅純色嘅顏色嚟嘅，佢係一個偏 dirty pink 嘅，佢搽到上嘴嗰度咧係有一種好靚啦、好高貴嘅絲絨感啊！我真係覺得而家唇膏唔使買專櫃噶啦，買開架咧。已經足夠日常去用除。咁 L'Oreal 嘅唇膏咧，其實都走唔開有一陣味噶啦。但係佢嘅好處就係你搽完之後咧，基本上都唔會聞到佢嘅陣味噶啦。佢呢一個嘅唇頭咧，你見唔見到前面做到好尖啊？咁所以咧，佢歐華唇型咧係好靚嘅。咁佢嘅持久力喺我身上咧，已經算係非常之唔錯噶啦。除非食咗嘢啦，如果唔係，基本上都唔需要補嘅。同一個測試啦，其實佢見到嘅個唇色都之後呢一支唇膏直情係可以修飾到啲唇紋㗎，佢唔會攝曬喺嗰啲唇紋裏面嗰啲顏色啊，跟住深色咗啊，睇到啊，唔會㗎，呢支係好靚啦，好高級，好高貴啦，所以佢都係我今年好中意嘅一支唇膏嚟嘅。大家應該有留意到咧，二零一九年嘅 Pantone 顏色咧就會係 Living Coral 活力珊瑚色嘅。嚟緊呢一支嘅唇膏咧，完全就會係嗰隻顏色啦。呢一支係 Suku 嘅唇膏嚟嘅，佢個顏色係零八號色啦。咁大家睇到呢條片應該都好清楚啦。我係對於一啲好滋潤嘅唇膏咧，有莫名嘅喜愛啦。如果講頭先 Maybelline 嗰支係比較滋潤嘅唇膏咧，呢一支直情係去到高貴品牌嘅滋潤感嘅，佢係有一種。厚厚嘅滋潤程度唔係薄薄地一層噶，咁所以咧有陣時我個嘴唇 condition 係比較差啦，可能前一晚冇搽潤唇膏，乜都冇就瞓著咗，第二朝起身光到就嚟裂，好似要流血咁樣咧，咁就會用呢一支嘅唇膏啦，冇味道嘅完全，咁所以咧。冇香料，其實用落去都係比較溫和。最後一支想同大家分享嘅咧，就會係一支冧妝嘅。如果你有睇我上年嘅最中意唇妝產品咧，其實都見過佢噶啦。咁佢就會係 YSL 嘅 Matte Sting 十六號色，一個好出名、好出名嘅乾燥玫瑰色唇膏嚟嘅。見過咁多個 review 咧，通常啲人都係皮膚比較白啦，佢哋擦得好靚啦。如果你冇佢哋咁白，好似我咁樣咧。咁其實會擔心噶嘛，人哋搽得咁靚，會唔會自己搽唔到呢？放心，呢一支嘅唇膏咧，係任何人搽都會好靚噶。一樣用咗佢做手部試色俾你哋睇先啦。佢呢個顏色咧，就真係好 typical 嘅一個乾燥玫瑰色嚟噶。你會見到無論喺手上面搽啦，或者嘴上面搽咧，佢基本上都係。冇色差啦，會唔會見到佢呢個頭咧做得超有質感啦？上面係有個細細嘅 Y 字頭字啦，同埋做咗方形頭㗎，比較少有嘅。咁呢個方形頭佢呢個釒釒位咧，勾畫個唇峯同埋唇邊咧都係好靚、好平均。佢每次咧攞唇膏咧都係啱啱好擦一次個嘴啦。我而家用咗一年幾多啲啦，其實都用得佢次數係非常之密咧，都唔會話越攞越少啊，越嚟越薄咧，冇嘅。咁佢咧係一個雅面嘅唇膏啦，唔會有任何嘅光澤。咁但係咧，我亦都唔覺得佢係好乾嘅。如果你話持久力嘅話咧，呢一支嘅唇膏咧都係非常之唔錯嘅。佢算係今日。比較淡噶，唔會話黐得隻手好犀利嘅唇膏嚟嘅，所以咧我自己真係超中意啦，同埋佢個包裝咧係做得極高貴，係真係做到專櫃嘅感覺啦。YSL 嗰啲唇膏咧係有香味嘅，一定有香料噶啦。但係咧，係咁多個牌子裏面，我自己最中意聞嘅，所以情義結嚟嘅呢一個，大家唔使理。好啦，咁我就分享完一啲我二零一八年好中意用嘅唇膏俾大家啦。
啲有冇一啲大家都覺得好中意用啦，或者有一啲你覺得哎呀真係更加好用啊，好想推介我燒我去買嘅咧，都可以留言話俾我知嘅。係啦，咁希望你哋中意今次呢條片啦。如果中意嘅話，記得俾個 like 啊 ，subscribe 我 channel， 我每個禮拜都會 upload 兩條新片㗎。咁我哋下條片再見啦，拜拜。